Assalamualaikum. Aske live e shoko ke shagotom. Saamey kono dinas pura achi. Puchhon roshi. Aar ko ek din agi yatho ek theke du din agi. To madhe SSC puri ke shishu ise. But yatho jo the life ta korar actual amar ichha silo na. But oni ke bolso. Aar jinishte na kono mona mitte pare je. Hoy puri ke ta shishu lo nishte shi pailam na. Ishala shada shada ekun polishona rala shuru korse. Aar shala amar hoy ero kono mona achi. But kisu koron na. Ami jastho madhe guideline de dibe amon na je tuma ke. আজকে থেকে আমি একদম হার্ডকোর পড়াশোনার কথা বলবো এমন কিছুই না তোমাকে জাস্ট আজকে একটা কমপ্লিট তোমার এইচএসসি তে তুমি কোনটা দিকে আগাচ্ছো তোমার কলেজ এডমিশন কেমন হবে তোমার অ্যাকচুয়ালি এই টাইমটা কিভাবে ফ্রুটফুলি তুমি ইউজ করবা সেগুলো নিয়ে কথা বলবো আমি আজকে এই লাইভে আর অলরেডি বেশ কয়েকজন চলে আসছে আমার প্রত্যেকের প্রতি অনুরোধ থাকে এজ অলওয়েজ এই লাইভে আমরা করি যে লাইভে যত মানুষজন হয় আমাদের লাইফটা তত ভালো হয় তত বেশি ইন্টারঅ্যাকটিভ হয় সো লাইফটা তোমরা শেয়ার করবা যদি তোমার কোনো ফ্রেন্ড এসএসসি দিয়ে থাকে ফ্রেন্ড ছোট ভাই বা ছোট বোন তাকে তোমরা কমেন্ট সেকশনে মেনশন করে দিতে পারো এবং তোমাদের এইচএসসি লাইফ নিয়ে বা অ্যাডমিশন নিয়ে যে কোনো প্রকার क्वेश्चन আমরা ওয়েলকাম করতেছি তোমাদের যে কোনো প্রকার क्वेश्चन তুমি কমেন্ট সেকশনে করে ফেলতে পারো তোমাদের এসএসসি বা এসএসসি সেই সম্পর্কে কি করবা বা কলেজ অ্যাডমিশন নিয়ে বা এইচএসসি লাইফ কিভাবে শুরু করবা সেটা নিয়ে এনি টাইপ অফ क्वेश्चन তুমি কমেন্ট সেকশনে করে ফেলো তাহলে আমরা সেটার উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করব ঠিক আছে पढ़ाशुना क्वेश्चन मिनिमाम ওকে মিনিমাম একটা 10 থেকে 15 দিনের ব্রেক নিবা বা এটা যাতে not more than not more than 1 month ওকে সো তুমি সামনে 10 থেকে 15 দিনের একটা বিশাল বড় ব্রেক নিবা বাট এই ব্রেকটা যাতে আবার এক মাসের বেশি না হয় এটা হলো তোমাকে উল্লেখ করে দিচ্ছি ব্রেকটা কেন নিবা কারণ আমরা অনেক দিন ধরে এসএসসি পড়াশোনা করতেছিলাম মাসের লকডাউন ছিল আমাদের পরীক্ষার বেশ কয়েকবার প্যাটার্ন চেঞ্জ হইছে এন্ড সামনে যে টাইমগুলো আসছে এগুলা আমাদের জন্য যথেষ্ট হার্ড হবে যথেষ্ট কঠিন হবে এইজন্য আমরা বলে দিচ্ছি যে শুরুতেই যাতে আমরা একটা বড় ব্রেক নিয়ে নেই একটা অনেক বড় দৌড়ের কারণ ঠিক আছে এটা এমন হবে যে তোমাকে সামনে যে রেসটা এখন তুমি যে রেসটা নেবে এটা হয়তো বা তোমার সর্বশেষ রেস্ট হবে কারণ এর পরবর্তীতে তুমি রেস্ট না ওভাবে টাইম পাবা না সো আমার কথা হলো যে তোমরা যাতে এখনই রেসটা নিয়ে নাও তার পরবর্তীতে যখন মানে পড়াশোনা শুরু হবে তখন আসলে অনেক জোরে টানতে হবে আর আরেকটা কথা এখানে উল্লেখ করে দিতে চাই যে তোমাদের যেই অঞ্চলে থাকো না কেন আমি তো দিনাস পড়েছিলাম এটা তো মফসল শহর সো এরকম অঞ্চলেও অনেক সময় দেখা যায় অনেক ফ্রেন্ড এখনই মানে এসএসসি এর মাসখানেই বাসার টিচার ফিক্স করা শুরু হয়ে যায় অনেক টিচারের ব্যাচে সিরিয়াল দিতে হয় পড়া নিয়ে সিট পাওয়া যাবে না তুমি সিরিয়াল দিয়ে আসতে পারো টিচারের কাছে সমস্যা নাই বাট আমার কথা হলো যে এগুলা ব্যাপার তুমি এখন আপাতত কানে নেওয়ার দরকার নেই কারণ টিচাররা বলে সিট পাওয়া যায় না আলটিমেটলি সিট ঠিকই পাওয়া যায় সো আমি বলবো যে এগুলা ব্যাপার তুমি কানে নিবা না তুমি এখন আপাতত কমপ্লিটলি একটা সম্পূর্ণ ব্রেকে যাবা এই ব্রেকের মধ্যে কি করা যেতে পারে ব্রেকের মধ্যে পড়াশোনা বাদে তোমার যে কাজগুলো করতে ভালো লাগতো কোথাও ট্যুরে যেতে পারো ফ্যামিলির সাথে বা নিজে একটা ছোট ট্যুর দিতে পারো নানি বাড়ি দাদি বাড়ি ঘুরে আসতে পারো তোমার কোনো হবি থাকলে সেটাতে তুমি টাইম দিতে পারো তুমি জিম জয়েন করতে পারো বা যা করো করো একটা ব্রেক নাও কারণ সামনে তোমাকে যথেষ্ট বড় একটা টাইম কাটাইতে হবে ঠিক আছে এখন ব্রেকের মধ্যে আমাদের কি কি করা উচিত কয়েকটা পয়েন্ট আমি বলে দিই এখনো ট্যুর দেওয়া যেতে পারে 
দুই হলো এসএসসি পর অনেক মানুষজন জিম শুরু করে সো এটা একটা যথেষ্ট ভালো একটা টাইম জিমে জয়েন করার জন্য যেহেতু আমি নিজে একজন ফিটনেস ইনস্টিটিউশন সো আমি হলো জিমটা প্রমোট করব যারা যারা জিম জয়েন করতে চাও এসএসসি পরের এই টাইমটা সবচেয়ে বেস্ট টাইম এন্ড এই টাইমে সর্বাধিক মানুষজন জিম জয়েন করে যদিও তার মধ্যে হয়তো বা 50 টু 60% মানুষজন সেটা কন্টিনিউ করতে পারে না বাট তুমি জয়েন করো তোমার জন্য সেটা ভালো হবে ঠিক আছে এটা কেন আর তিন নাম্বার সেটা হলো ট্যুর জিম আর এটা হলো হবি যে তোমার যে হবিটার পজিশনে তুমি টাইম দিতে চাও সেই 10 থেকে 15 দিন তুমি হবি পজিশনে টাইম দিতে পারো এটা হলো ব্রেক পিরিয়ডটা ওকে এই ব্রেক পিরিয়ড প্রত্যেকের জন্য একই এবার দ্বিতীয় যে পয়েন্ট আমাদের এখানে লেখা আছে সেটা হলো কলেজ অ্যাডমিশন এটাকে একটু আমি মুছে উপরের দিকে নিয়ে যাব এখানে কলেজ অ্যাডমিশন ওকে সো কলেজ অ্যাডমিশন নিয়ে যদি আমরা কথা বলতা বলি কলেজ অ্যাডমিশনের ক্ষেত্রে প্রথম যে পয়েন্টটা রাখতে হবে সেটা হলো এখন না অর্থাৎ তুমি এই ব্রেকটা নিবাই কিন্তু এই 10 থেকে 15 দিনের কোনো মাফ নাই তোমার কলেজ অ্যাডমিশন যত তাড়াতাড়ি হোক না কেন তোমার এই 10 থেকে 15 দিনের ব্রেকটা লাগবে দুই নাম্বার যে ব্যাপারটা মাথায় রাখতে হবে সেটা হলো ডিসাইড ডিসাইডটা কি যে আমি আমার লাইফে সবচেয়ে হার্ড টাইম পার করছি এনডিসি তে চান্স না পাওয়ার পরে কারণ আমি এনডিসি নিয়ে অনেক বেশি অবসেস ছিলাম ঠিক আছে আমার কাছে মনে হচ্ছিল এনডিসি তে চান্স না পাইলে আমার লাইফ শেষ সো যখন আমি চান্সটা পাই নাই আমার এইচএসসি লাইফ শুরু করতে করতে একটা বড় টাইম চলে গেছে সো এই জিনিসটা আমি প্রত্যেককে বলি যে তুমি আগে নিজে ডিসাইড করো তোমার কাছে কি ইম্পর্টেন্ট তুমি কি এমন অবস্থা যে না এনডিসি বলি ক্রস সেন্টার সব আছে কিন্তু কইলে হলো না হলো না এরকম অবস্থা নাকি হইতেই লাগবে না আমি ঢাকায়ই পড়ব যদি তোমার এমন অবস্থা হয় যে না আমি ঢাকাতেই পড়ব আমার একটা ভালো কলেজ লাগবে সেই ক্ষেত্রে তুমি কমপ্লিট ফোকাস কোনো এইচএসসি এর পড়াশোনা দেখার দরকার নাই মনে রাখবা তুমি এইচএসসি এর পড়াশোনা দেখার অনেক টাইম পাবা সো আপাতত কোনো এইচএসসি এর পড়াশোনা দেখবা না তুমি কমপ্লিট ফোকাস দিবা তোমার কলেজ অ্যাডমিশনের দিকে ঠিক আছে সো প্রথমে ডিসিশন নিতে হবে আর যদি এমন হয় যে না আমি এই নোট ডেমে যাচ্ছি এমনি যাচ্ছি পরীক্ষা পরীক্ষা দেওয়ার জন্য যাচ্ছি আর কি ঠিক আছে সো সেই ক্ষেত্রে তুমি এইচএসসি এর পড়াশোনা প্লাস এনডিসি এর পড়াশোনা কন্টিনিউ করতে পারো ঠিক আছে এখন যদি আমাকে কেউ কোশ্চেন করে যে ভাই ঢাকায় পড়তে যাওয়া বা কলেজ ঢাকায় নেওয়াটা কত যুক্তি যুক্ত সেটা নিয়ে আমি আগে একটু কথা বলি কলেজ অ্যাডমিশন ব্যাপারটা যে আমার মতে আমি দেখছি যদি একান্ত ডিটারমাইন্ড না হও ঢাকায় যারা বাইরের শহর থেকে যায় ঢাকার কোনো কোনো মধ্যে বাইরের মানুষজন খুব কম মানুষজন নটনেমে সেটেল করতে পারে কারণ ওখানে বাড়ির বাইরে প্রথম যায় থাকা খাওয়ার ব্যাপারটা ওখানকার যাতায়াতের ব্যাপারটা ঢাকায় যাতায়াতের একটা বিশাল ফ্যাক্টর আছে যে বাইরের জেলার থেকে ডিফারেন্ট সো এই সব ব্যাপারগুলো কিন্তু আমরা ওভারলুক করে ঢাকায় যায় অনেক স্টুডেন্ট যায় ঝরে পড়ে অর্থাৎ ভালো স্টুডেন্ট গেছে এখান থেকে ওখানে যায় সে ওরকম রেজাল্টই করতে পারলো না ঠিক আছে সো আমার মতে যদি তুমি আমাকে অনেস্টলি জিজ্ঞেস করো আমি আমার ছোট ভাই বা যেই হোক আমার ছোট ভাই তো এবার এসে সেই খুশ ব্যাথ সো আমি তাকে কখনোই নটর ডেমে পড়াটা সাজেস্ট করবো না এই জন্য না যে নটর ডেম ভালো না নটর ডেম মানুষের সেরা কলেজ বা এটা কথা হলো যে সে যায় কোপ আপ করতে পারবে না ঠিক আছে এটা আমার সাজেশন হলো যে যারা এইচএসসি পড়াশোনা করতে চাও নিজের বাড়ির পাশের কলেজে নিজের বাড়িতে নিজের বাপ মায়ের আন্ডারে থাকে খায় ওই এইচএসসি লাইফটা পার করাটাই বেশি ভালো আমার মতে আমার পার্সোনাল মতামত আর কি দুই নাম্বার যে ব্যাপারটা থাকে যে আমি সরকারি কলেজে পড়বো নাকি আমি একটা প্রাইভেট কলেজে অনেক টাকা দিয়ে পড়বো এই জায়গাটাতে আমার মনে হয় যে আমাদের দিনাজপুরের ক্ষেত্রে যদি আমরা তাকাই আমাদের এখানে সরকারি কলেজ দিনাজপুর সরকারি কলেজ আছে দিনাজপুর মহিলা কলেজ আছে তার পরবর্তীতে আছে হলো দিনাজপুর সিটি কলেজ এই তিনটা কলেজের মোটামুটি নাম শোনা যায় আর তার পরবর্তীতে চার নাম্বার কলেজ হলো হরিল্যান্ড কলেজ এখানে হরিল্যান্ড কলেজ হলো প্রাইভেট কলেজ হরিল্যান্ড কলেজ থেকে রিসেন্টলি মোটামুটি বেশ ভালো সংখ্যক মানুষজনই চান্স পাচ্ছে বাট প্রাইভেট কলেজের যে ব্যাপারটা তোমাকে মাথায় রাখতে হবে তুমি যেমন সরকারি কলেজগুলোতে পড়লে ঢাকার কয়েকটা বড় কলেজ বা অন্যান্য কলেজে কিন্তু কলেজে ক্লাস করতেছো কি না এগুলো দিয়ে প্যারা দেয় না বাট যখন তুমি কোনো প্রাইভেট কলেজে পড়বা তোমাকে মনে রাখতে হবে যে এখানে তোমার একটা যথেষ্ট বড় টাইম তোমার ক্লাসে দিতে হবে তোমাকে ক্লাস করতেই লাগবে এমন একটা সিচুয়েশন তারা ক্রিয়েট করে ফাইন দেয় এক্সাম দিতে দেয় না এরকম অনেক সমস্যা হয় সো প্রাইভেট কলেজ আমি আমি বলবো না কখনো খারাপ সরকারি কলেজে তো অবই অবভিয়াসলি সার্ভিস বেটার হবে বাট আমাদের কলেজ লাইফটাতে আসলে কলেজটা ম্যাটার করে জাস্ট ফর এইচএসসি রেজাল্ট সো ট্রাই করবো নিজের এলাকার যেটা বড় কলেজ সেটাতে ভর্তি হওয়া কারণ এইচএসসি রেজাল্টটা কলেজের উপর ডিপেন্ড করে বাট অ্যাডমিশনের রেজাল্ট কখনোই কলেজের উপর ডিপেন্ড করে না এবং প্রাইভেট কলেজ না সরকারি কলেজ তুমি যদি আমার পার্সোনাল অপিনিয়ন চাও যদি তোমার আর্থিক অ
in HSC life admission result of college or no Bapa Tai Ashana Tigas. I take an item question for say, Buti Burika no Kunkun Bisha Bobo, Akon depend for me Kisha target Nicho. Ergo Bogas question for an again Bobo to basic down the Niasa. The boy Buti Burika Kikiasa Tigas, but Takaba University Buti Burika Kikias. Okay, Ergo Bogas question for one. College Buti Burika no Kunkun Bisha Bobo. Eta Eta Tigas. Eta Tigas. So college Buti Burika Jono to me. Physics, Chemistry, Math, Biology, Chapter Dick Ba, Bang Language Dick Bashate. Mutabuli Shobi put the lag caron, NDC or no Purikagula, Major to switch for Kokno Bang language is there, Kokno Dana. So Tomarbala Kiaz, you don't know. So, okay, Eco at the subject, put the other. Because I'm a college admission made to Kosabu, but I'm like a decision to Niko Tabuzi. The college put high Kurbuki Kurbana. Because as a Tangi Islam Mehdi, it a HSC push by Chakuna live now, economic to the one, okay? Acha. Uh, by our own pass lag bay. I'm not sure surely both about the sinner pass nalagari kota, our pass lag to one, Juditum of the Dehoja Shobar, Goran result Haloche, Shaketre pass lag to one, Judithajana, result Mutamuti Shobar as the set of pass now like the politics. So I'm not putting a conabola of a decision bola. We were on a cohabol bolo, preparation. So preparation, Amara Shule, college admission preparation, the Kotabal Kubek Jogutanai, Kalaminia Shore College admission, a chance fine in Notre Dame, but they will get it. Amidia to Maka Bolta Baru, Amar, Bulgula to Makajana de Baro, Jatumi, Bulgula Takeshi, Kan de Baro. So normally college admission, physics, chemistry, math, biology, each at the Purba, a short syllabus, a full syllabus, and Bulbo short syllabus, Chate, Bangla and English Taragba, to me, uh, NDC, Bah, Holy Cross, but we can, sorry. Send you by a secondary data, they put it down. Below the post, the other question will internet take a Bazar Bish to guide power and excess and hand them pen. Guide take a question will take in a practice should go back. But college admission preparation and Mool Kothalo preparation and Mool Kothalo, Jemmy Mool Boy. Yes, it. Kono college admission put the Purika among Kono question as Bena Jetama Boyer by the Bajetama syllabus by the Tara among Kisui the Bay, Jetama, Mul Boyer Vitore Chilo, Jetama the Board Purikas and Moto Chilo. So always focus on Mul Boy. Amijeta Pursilam, I mean both Kisu Pursi, but I mean Mul Boyer Moto Focus Purin. Tigas, it acted by Bagal. Do you know what the Baba Tamaka Mathar act of Time maintain. So time maintenance is about the college admission preparation. I mean, not only the chance to get the fault, shop the major fault. I mean, she is good. I mean, three days, four days, I mean, one day, 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 one so try it for time maintaining kora shuru theke practice korar jemon not only bolte bolchi amader shomoy written chilo written er jonno choto ekta jayga dichilo ami oto duk choto jayga ashole kibhabe math korte hoy eigulo jantam na eta ekta shotto kotha ar arekta kotha holo je ami time maintaining korte pare nai ami just shuru korchi tate gonda diyeche so time maintaining korar jonno time kibhabe fast korte hoy eigulo korte paro okay arekta proshno thakte pare je bhaiya college admission coaching er jonno যে আমরা ঢাকায় আসব কিনা আমার মতে কলেজ এডমিশনের জন্য ঢাকায় আসা দরকার নাই বর্তমানে অনলাইনে কোর্স আছে আমাদের এই কিছুক্ষণ পরে হয়তো আজকে রাতে কলেজ এডমিশন কোর্স লঞ্চ হয়ে যাবে সেখানে তুমি এনরোল করে বাসায় বসে प्रिपरेशन নিতে পারো ঠিক আছে আচ্ছা ভাই জেএসসি রেজাল্ট কি অ্যাড করবে এসএসসি একুশে জেএসসি তে রেজাল্ট খারাপ ছিল কিন্তু এসএসসি एग्जाम ভালো হইছে অনেক হ্যাঁ জেএসসি রেজাল্ট অ্যাড করবে তো তোমাদেরকে বলেই দিয়েছে যে সাবজেক্ট ম্যাপিং হবে ওকে আচ্ছা ভাই ইঞ্জিনিয়ারিং টার্গেট আমার এসএসসি হায়ার ম্যাথস ফিজিক্স অর ল্যাগিং আছে এখন কি আমার এগুলো পড়া লাগবে না এসএসসি হায়ার ম্যাথ লাগবে না তোমার এইচএসসি হায়ার ম্যাথে ফোকাস করতে হবে ভাই কলেজ এডমিশনের জন্য কি জিকে পড়তে হবে আমার আমার আমি আসলে জানি না আমি জিকে কোনো দিন আমি আসতে দেখি না ভাই এমন কি হতে পারে যে তিনটা সাবজেক্টের উপর ভিত্তি করে ফর্ম দিবে না যেগুলো কলেজ এডমিশন যেগুলো কলেজ ভর্তি পরীক্ষায় ভর্তি করায় তারা ভর্তি পরীক্ষায় নেবে ঠিক আছে আচ্ছা এর পরে কারো কোনো क्वेश्चन আছে আমার মতে এখন পর্যন্ত কোনো क्वेश्चन আমি পাচ্ছি না আচ্ছা ঢাকা কলেজ আমার স্বপ্ন ঢাকা কলেজ সামনে তো ভর্তি পরীক্ষা হয় না সো তোমার যদি এইচএসসি রেজাল্ট ভালো থাকে তুমি ঢাকা কলেজে সুযোগ পাবে ওকে আচ্ছা এরপরে আর কারো কোনো क्वेश्चन আমি পাচ্ছি না এখন আমরা কলেজ এডমিশন प्रिपरेशन নিয়ে দুইটা পয়েন্ট উল্লেখ করছি তিন নাম্বার যেটা আমি বলবো সেটা হলো গিভ এ লট অফ एग्जाम्स আমাদের কলেজ এডমিশন কোর্সে প্রচুর एग्जाम আছে এন্ড তোমাদেরকে প্রচুর एग्जाम দিতে হবে কারণ আমার যে ফল্ট বা অন্যান্য যে কারো যে ফল্টটা হয় যে পরীক্ষার হলে যে খুব একটা ভালো ডেলিভার করতে পারে না এবং কলেজ এডমিশন পরীক্ষাটাকে কখনোই হালকা ভাবে নাও আমি সাজেস্ট করব না কখনো ভাববে না যে হেলায় খেলায় যা বসে গেলাম সুন্দর মতো চান্স পেয়ে গেলাম ঠিক আছে এরকম কখনোই হবে না তোমাকে যেটা করতে হবে সেটা হলো যে 
এটাকে একটা সিরিয়াস পরীক্ষা জানা আমার যদি তোমার পড়ার টার্গেট থাকে জানা তুমি ঢাকায় পড়বা তাহলে কলেজ অ্যাডমিশন পরীক্ষাগুলো যথেষ্ট সিরিয়াসলি দিবা ওকে এই ব্যাপারটা আমি কলেজ অ্যাডমিশন নিয়ে যা যা জানতাম তোমাদেরকে সব জ্ঞান দিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছি আমি ঠিক আছে এরপরে আমরা চলে আসবো এইবার এইচএসি তেইশ ব্যাচে যারা এইচএসি পড়াশোনা করবা তারা কি করবা তাদেরকে নিয়ে কথা বলবো আমরা ঠিক আছে আচ্ছা সো অলরেডি অনেকজন দেখতেছে তোমাদের কোনো কোশ্চেন থাকলে করে ফেলো বই টই বা হ্যান্ড নিয়ে কোশ্চেনগুলো না হইলে লাইফটা আসলে জমে না ওকে সো আমার এখানে যে পয়েন্টগুলো দেওয়া আছে প্রথম যে পয়েন্ট আমি দেখছি এখানে মেন্টালিটি ওকে সো মেন্টালিটির সাথে আরেকটা ব্যাপার আমি এখানে যুক্ত করতে চাই সেটা হলো মেন্টাল সো যখন তোমরা এইচএসসিতে উঠছো আমাদের একটা বাংলাদেশের এডুকেশনের সবচেয়ে বড় বিজনেস সেক্টর হলো এইচএসসি এইচএসসির পোলাবান যে পরিমাণে টাকা খরচ করে বা যে পরিমাণে কোর্সে ভুগতে যে পরিমাণে বই কিনে যে পরিমাণে টিচারের কাছে দৌড়ায় অ্যান্ড যে পরিমাণে তারা ভুল করে এই পরিমাণে ভুল কেউ করে না যার কারণে তাদের কিনে সবচেয়ে বেশি বিজনেস হয় ঠিক আছে সো এইচএসসি লাইফে উঠার পরে প্রথম যে জিনিসটা আমাদেরকে ঠিক করতে হবে সেটা হলো মেন্টালিটি মনে রাখবার তুমি এসএসসিতে পুরো দুইটা বই পড়ছো না ফিজিক্স কেমিস্ট্রি ফিজিক্স আর কেমিস্ট্রি দুটো বই পড়ছো না তোমাদের ফিজিক্স বইয়ের পুরো বইটা মিলায় এইচএসসির একটা ফিজিক্সের চ্যাপ্টার হইতে পারে অর্থাৎ তোমার পুরো বই মিলে যতটুক না ইনফো আছে এইচএসির একটা চ্যাপ্টার তার চেয়ে বেশি ইনফো তুমি গ্যাদার করতে পারো অ্যান্ড আগে যেমন বোর্ড থেকে বই দিত প্রত্যেকের জন্য এক বই ছিল এখন ঠিক নেই এক এক জেলায় এক এক রাইটার পড়া হয় বাজারে হয়তো বা প্রত্যেক সাবজেক্টের ষোলোটার মতো রাইটার আছে সো দ্যাটস ভেরি কনফিউজিং সো এস এস এইচএসসির পড়াশোনা এস এস সির পড়াশোনার প্রথম যে জিনিসটা মাথায় রাখতে হবে এটা হলো এক হাজার গুণ বা তারও বেশি ওকে এটা সবচেয়ে ভালো উদাহরণ হয় যেটা হলো নদী তুমি যদি এস এসসিতে ছিলাম নদীতে তুমি এবার যাই করবো সমুদ্রে সেইটাতে তোমাকে এটা মাথায় রাখতে হবে যে তোমার সামনে তোমাকে কমপ্লিট জাজমেন্ট করা হবে তোমার এইচএসসি লাইফে তুমি হয়তো বা পুরা লাইফ কলেজে পাস এইচএসসি তে বোর্ড পাস বাট আলটিমেটলি তুমি ভালো জায়গায় চান্স পাই না না তোমার আলটিমেট আউটকাম হলো জিরো সো তোমার লাইফের সবচেয়ে কম্পিটিটিভ এক্সামটার সামনে সেটা হলো অ্যাডমিশন সেটা অনুযায়ী তোমাকে জাজ করা হবে সো এইচএসসি তে উঠে মানুষজন যেটা করে এইচএসসি এইচএসসি করে পাওয়া হয়ে যায় এইচএসসি তে গোল্ডেন বা জিপে ফাইভ পাওয়া অনেক ইজি বাট একটা ন্যূনতম পাবলিক ভার্সিটিতে চান্স পাই দেখলে তার চেয়ে দশ গুণ খাটতে লাগে ওকে তুলনামূলক এইচএসসি তে ভালো করা অনেক ইজি বাট অ্যাডমিশনটা কঠিন এবং মানুষজন মূল্যায়ন করে কিন্তু অ্যাডমিশন ব্যাকে বাট আমরা প্রথম দুই বছর কি করবো তুমি যখন যখনই কোনো জায়গায় কোচিং করতে যাবা বা পড়াশোনা শুরু করতে যাবা এইচএসসি 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 করে এরকম একদম মানে কঠিন তাদের বিনিক বলা যায় যে কি এইচএসসি নেই তাদের কি মানে জাস্ট এইচএসসি বাট আলটিমেটলি তোমার টার্গেটটা কি আলটিমেটলি তোমাদেরকে জাজমেন্ট করা হবে তোমাদের অ্যাডমিশন দিয়ে সো শুরু থেকেই প্রত্যেকের ফোকাস মেন্টাল ফোকাস থাকবে অ্যাডমিশনের প্রতি যে তোমার টার্গেট কি তোমার টার্গেট হলো অ্যাডমিশন ঠিক আছে এই ব্যাপারটা কেমন আচ্ছা এস এস সিতে আমার এ প্লাস ছিল না রাহাত কমেন্ট করছে এইচএসসি একুশে ভালো করলে কি ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যাডমিশন দিতে পারবো পারবা ইনশাল্লাহ পারবা আশা করা যায় ভাইয়া কোর্সগুলোর ভিডিওকে আমি ডাউনলোড করে দেখতে পারবা না বা অনেক কম এম বি খরচ করে ওয়েবসাইটে দেখতে পারবা ভাইয়া আমি এস এস সি জীব বিজ্ঞানটাই ভালো মতো পড়ে নিই জীব বিজ্ঞানের প্রতি মোটে আগুন মেডিকেলে যাবো না আমি ইঞ্জিনিয়ারিং করে ভার্সিটি প্রস্তুতি দিয়ে নিবো জীব বিজ্ঞান না দিলে কি আমার অনেক সমস্যা হবে হ্যাঁ অনেক সমস্যা হবে আমি বলবো যে সায়েন্সের সাবজেক্টগুলো অবশ্যই নিতে কারণ তুমি ইঞ্জিনিয়ারিং ক্লাস ভার্সিটিতে যাবে আর জীব বিজ্ঞান না দেখাইতে পারো বাট জীব বিজ্ঞান না থাকলে সমস্যা হয়ে যায় ওকে ভাইয়া ক্যান্টনমেন্ট কলেজে পড়াশোনার মান কেমন ভাই অবশ্যই ভালো কিন্তু বাংলাদেশের এইচএসসি লেভেলে কোনো দিনই কলেজে কমপ্লিট পড়াশোনা হয় না কলেজের বাইরেও তোমাকে অনেক কিছু পড়াশোনা করতে হবে অনেক ব্যাচে দৌড়াইতে হবে অনেক প্রাইভেটে দৌড়াইতে হবে এই জিনিসটা মাথায় রাখবো যে তুমি যেই আল্লাহ দুইটা নট ডেমেও পড়ো তুমি হ্যাঁ কলেজের পড়াশোনা নট ডেমে অনেক ভালো হয় তারপরেও কিন্তু তাদেরকে পড়তে লাগে সো এই জন্য মাথায় রাখবো যে কলেজ এইচএসসি লাইফে এইটা ভাববা না যে তুমি একটা ভালো কলেজে পড়ছো তোমার সব পড়াই দেবে ঠিক আছে সাইফুর রহমান ভাই জেএসসিতে বাংলা ইংলিশে এ আসে এসএসসিতে ফিজিক্স কেমিস্ট্রি আয়ুর্বেদে এ প্লাস পাইলে এসএসসিতে এ প্লাস আসবে এটা তোমাকে সাবজেক্ট ম্যাপিং দিয়ে ক্যালকুলেট করতে হবে আমি লাইভের মধ্যে তো আর এতটা ভালো মতো ক্যালকুলেট করে ফেলতে পারবো না কলেজ অ্যাডমিশনের জন্য উদ্ভাসের কোর্স কেমন হবে কোনো কোর্সই খারাপ ভালো না আমাদেরও কোর্স আছে কলেজ অ্যাডমিশনের উদ্ভাসের আছে যে কোনো একটাতে এনরোল করলে হইলো মোটামুটি সবই সেন এইচএসসির সময় কি কো
ভাইয়া মাদারিপুর থেকে কিভাবে ইঞ্জিনিয়ারিং प्रिपरेशन নিব অনলাইনে ভালো ভালো টিচারের কাছে পড়বা এস কোর্সের ক্লাসগুলো করবা নিজে বাসায় যেগুলো আমি গাইডলাইন দেব সেগুলো ফলো করবা ঠিক আছে আচ্ছা ভাই আপনার কোচিং এ পড়তে চাই ফিজিক্যালি অনলাইন কোর্স আমার হয় না ওকে ফার্ম গেটে চলে আসো ভাই আমাদের এইচএসসি কি শর্ট সিলেবাস দিবে আমার মতে না তোমাদের শর্ট সিলেবাস দিবে না এনডিসি দিয়ে কি শর্ট সিলেবাসে एग्जाम হবে সম্ভাবনা অনেক বেশি ভাই রাজশাহী কলেজে চান্স পেতে কত পয়েন্ট লাগে পয়েন্ট লাগে না পয়েন্ট 5 পয়েন্ট সবারই থাকে মার্ক অনেক বেশি পেতে লাগে ভাই আমি জিপিকাল আমার মেইন সাবজেক্ট আমি কি নর্থ বেঙ্গল কলেজের জন্য ভর্তি হতে বসতে পারবো মেইন সাবজেক্ট কোর্স সাবজেক্ট নিয়ে কোনো প্রকার কোনো ঝামেলা হয় না ঠিক আছে ভাই এইচএসসি তে কোন কোন বিষয় প্রাইভেট পড়তে হয় আমরা আসতেছি ধীরে ধীরে ওকে সো এডমিশনের ফোকাসটা প্রথমে রাখবা দুই নাম্বার যে ব্যাপারটা মাথায় রাখতে হবে সেটা হলো হার্ড ওয়ার্ক ওকে সো এইচএসসি লাইফে উৎসব কখনোই এটা ভাববা না যে তুমি কম পড়ে পাবা পড়াশোনার কোনো ফিক্স টাইমিং নাই মিনিমাম কোচিং প্রাইভেট সব বাদ দিয়ে মিনিমাম নিজের 5 ঘন্টা পড়তে হয় এন্ড যারা বুয়েট মেডিকেলে চান্স পায় তোমারে বলে আমি তো পড়ি না এরকম আমি জাস্ট বিন্দাস পরীক্ষা দিয়ে চান্স পাই গেছি এগুলো কথা জীবনে বিলিভ করবা না মানুষজন বাইরে কখনো দেখায় না সে আতে বাইরে দেখে সে খুব প্যারালাইজড পাবলিক বাট আলটিমেটলি সে কিন্তু দিনে কুত্তা মারা পড়াশোনা দেয় সো মনে রাখবা যে এইচএসসি লাইফটাতে অনেক বেশি হার্ড ওয়ার্ক করতে হবে অনেক বেশি ওকে তারপরে আরেকটা কথা হলো বি রিয়েলিস্টিক ওকে সো বি রিয়েলিস্টিক এই ব্যাপারটা আমি একটু বুঝাই তোমাকে তুমি যদি কোনোদিন এইটা ভাবে থাকো যে তোমার এইচএসসি লাইফে তুমি পুরো দিন একেবারে এই লেভেলে পড়বা মানে তোমার এই পুরো একটা না একটা সুন্দর গ্রাফ হবে এরকম না এইচএসসি লাইফে এমন হবে যে পড়তে পড়তে মানে আমরা পারতেছি না কেন কেমিস্ট্রি কেন পারি না এত কিছু সাবজেক্ট এতটা বিরক্ত লাগবে এবং এত বেশি এফোর্ট দেওয়ার পরে পারবা না তোমার নিজেরই হতাশা লাগে শুরু হবে সো এইচএসসি লাইফে এই জিনিসটা হওয়া স্বাভাবিক ডিপ্রেশন আসার সাথে স্বাভাবিক কিছু সাবজেক্ট তুমি বিনা কারণে পারবা না এন্ড এই জিনিসটা অনেক বেশি দেখবা যে তোমার হঠাৎ করে একটা খারাপ ছাত্র ফ্রেন্ড হঠাৎ করে ভালো শুনে না কি ব্যাপার কি হইলো এন্ড তুমি ভালো শুনে তুমি কোপ আপ করতে পারতেছ না সো থিংস হ্যাপেন সো তোমার এখানে মোটিভেশন বা এফোর্ট লেভেলটা হবে এই রকম ওকে আপ ডাউন আপ ডাউন বাট একটা জিনিস অলওয়েজ এনসিওর করবো আমি শুরুতেই বলে দিচ্ছি যখন কারফটা ডাউনে যাবে এটাকে উপরে ওঠার দায়িত্ব তোমার এই জায়গায় কোনো দায় দায়িত্ব কেউ নিবে না তোমার ধরো এইচএসসি পরীক্ষার আগে তোমার ডেঙ্গু হয়ে তুমি মরে যাচ্ছ তারপর তোমার এইচএসসি তে ফাইভ আসলো না তুমি ভাবো না যে তোমার মানুষজন ছাড়ে দিবে তোমারে আবার অপমান করবে ঠিক আছে ভাই আমাদের কি এইচএসসি শর্ট সিলেবাস দিবে দুই ইয়ার টাইম দিবে তোমাদের কোনো শর্ট সিলেবাস দিবে না তোমাদের দুই ইয়ার টাইমই দিবে ভাই এসএসসি 22 শর্ট সিলেবাস অনুযায়ী কি কলেজ এডমিশন হতে পারে হ্যাঁ সম্ভাবনা বেশি আচ্ছা কোচিং এর কি আপনি এভাবে মোটিভেট করেন সব স্টুডেন্টদের জন্য হ্যাঁ করি নাই না হুদা আকামে এত বড় প্রশ্ন দাঁড় করে জানো ওকে সো মেন্টালিটির ব্যাপারগুলো আমি বলে দিছি এবার চলে আসি প্রাইভেট আর কোচিং এখানে আমি একটা ওয়ার্ড লিখে রাখছি মিনিমাম মিনিমাম ওকে সো আমাদের প্রাইভেট কোচিং এর সময় শুরুর দিকে একটা খুব সুন্দর একটা রোল ওঠে রোল বা স্রোত সবাই ভক্তি হচ্ছে আরে ওই স্যার সালাম স্যার বুশ স্যার মিজান স্যার সঞ্জীব স্যার এই স্যারের কাছে যেতে হবে বাবু স্যারের কাছে পড়তে হবে সবাই স্যারের কাছে দৌড়ায় যে এই স্যারের কাছে না পড়লে জীবন শেষ এই স্যারের কাছে অনেকে চান্স পেয়েছে এই কোচিং এ পড়তে হবে ওই ভাইয়ার কাছে যেতে হবে এন্ড এট দেন দেখা যায় তুমি 7 আটটা কোচিং ব্যাচ ভর্তি হয়ে গেছো বাসায় তিন চারটা টিচার নিছো এন্ড প্রথম কয়েক মাস আমরা একটা ঘুরে থাকে আমরা ভাবতেছি তো অনেক পড়তেছি আমি অনেক টিচারের কাছে যাচ্ছি আমি বাট এট দি এন্ড অফ দ্য ডে আমাদের কাছে দেখা যায় যে কামিং গোইং ডুইং নাথিং অর্থাৎ আমি খুব উত্তমানা ধরে বেরাচ্ছি বিভিন্ন কোচিং প্রাইভেটে বাট আলটিমেটলি আমি যখন নিজে পড়ব না তখন কিন্তু আমি ধরা খেয়ে যাব আর মনে রাখতে হবে তুমি কোচিং প্রাইভেট সব বাদে নিজেকে টাইম দিতে হবে এইচএসসি লাইফের সবচেয়ে মেজর পড়াশোনা হলো নিজেকে তুমি সাতটা টিচারের কাছে পড়ো ডাজেন্ট ম্যাটার এমন স্টুডেন্ট আছে আমাদের কৌশিক রায় ভদ্রভাইয়া দিনাজপুরের একটা কোচিং প্রাইভেটও জানে হাতে কোনো এক দুইটা পড়ছে তারপরে সে বুয়েটে ফার্স্ট হয়েছে সো এইচএসসি লাইফের পড়াশোনাটা নিজের উপর কোচিং ব্যাচ প্রাইভেট ট্রাই করবা মিনিমাম রাখা আমি একটা খুব সুন্দর ফিলোসফি দেখি যে দুইটা অপশন আছে এক হলো বাসায় টিচার নেওয়া দুই হলো ব্যাচে পড়া ব্যাচে পড়ার ক্ষেত্রে প্রথম যে মনে মাথায় এই জিনিসটা রাখতে হবে সেটা হলো ব্যাচ হলো স্লো অর্থাৎ ব্যাচে যদি তুমি পড়ো অনেক ধীরে ধীরে আগাবে অনেক টাইম নিয়ে পড়াবে প্রাইভেট টিউটার প্রাইভেট আমি বলবো যে কখনোই তিন চার জন মিলে একসাথে পড়বো না আনলেস ইউ হ্যাভ ফিনান্সিয়াল ক্রাইসিস ফিনান্সিয়াল ক্রাইসিস না থাকলে বাসায় একজন টিচারের কাছে নিয়ে একজনই পড়বা ওকে প্রাইভেট
এত লাগে না আমার মতে ব্যাচে বা প্রাইভেট টিউটার তখনই নেওয়া হচ্ছে যে সাবজেক্টটাতে আমি উইক ওকে অর্থাৎ কোনো একটা সাবজেক্টের তুমি ধরো বাসায় প্রাইভেট টিউটারের কাছে পড়তেছো সেই টিউটারের কোনো ল্যাকিংস আছে সেক্ষেত্রে তুমি একটা ব্যাচে যাইতে পারো অথবা কোনো একটা সাবজেক্টে তুমি অনলাইনে ক্লাস করতেছো বা কলেজে ক্লাস করতেছো সেটা তুমি বুঝতেছো না সেক্ষেত্রে তুমি ব্যাচে যাইতে পারো সো আমার ফিলোসফি হলো ব্যাচ বা প্রাইভেট বা টিউটার নেওয়ার ক্ষেত্রে যে যদি আমি কোনো সাবজেক্টে উইক হই সেক্ষেত্রে আমি প্রাইভেট টিউটার বা ব্যাচে যাব নালে যাব না কোন কোন সাবজেক্টে নিতে হয় এটা ডিপেন্ড করে যেমন আমি ম্যাথে উইক ছিলাম আমার ম্যাথে দুজন ছিল কেমিস্ট্রিতে প্রথম দিকে দুজন ছিল পরে আমি বাসায় টিউটারের কাছে পড়ছি বায়োলজিতে প্রথম দিকে ব্যাচ প্লাস প্রাইভেট দুইটাতে পড়তাম লাস্টে যায় প্রাইভেটে পড়ছি তো যেগুলো আমার স্ট্রং পয়েন্ট ছিল সেগুলো প্রথম দিকে ব্যাচ প্রাইভেট করে মোটামুটি যতটুকু আমার নিয়ে নিছি পরবর্তীতে প্রাইভেটে সুইচ করছি ঠিক আছে তো এই জিনিসটা এনসিওর করবা ওকে আর আরেকটা কথা এই সেকেন্ড কলেজে অ্যাডমিশন কি শর্ট সিলেবাস হবে নাকি ফুল সিলেবাস শর্ট সিলেবাস হওয়ার সম্ভাবনা বেশি ওকে আচ্ছা ডিউ এর কি ইংলিশ লাগে যদি তুমি ইংলিশ দাগাও তাইলে লাগে নাহলে লাগে না तुम्हारे তাদের মতো যদি তোমার রেজাল্ট হয় তুমি পাই যাবা যদি তাদের স্টুডেন্ট লিমিট এবং তোমার রেজাল্ট ওইটার সাথে খাপ খায় তুমি সবগুলোতেই পাবা নালে তুমি একটা তো পাবা না ঠিক আছে এরকম একটা ব্যাপার থাকে এবার প্রাইভেট আর ব্যাচের ক্ষেত্রে আরেকটা ব্যাপার আমি যে জায়গাটা তো উল্লেখ করব সেটা হলো একটা করে একটা কিছু স্টুডেন্ট আছে আমার কিছু ফ্রেন্ড আছে আমি নাম বলবো না ওদের কাজই ছিল টিচার বদলান ওরা একজন ছেলেকে আমি ছিল মানে ম্যাথের ছয়টা টিচার বদলাইছে পরে তারপরে এইচএসসিতে ম্যাথ ম্যাথে এ প্লাস পায় নাই এটা কেন হয় এবং এই প্র্যাকটিসটা কখনোই কখনোই করবো না কখনোই করবো না কখনোই বারবার টিচার বলতাম না এটা তো টিচারের অভিশাপ তো লাগবে লাগবে দুই তুমি আলটিমেটলি কোনো একটা নির্ধারিত বলে আগাইতে পারবো না মনে রাখবা প্রত্যেক টিচার বা প্রত্যেক প্রাইভেট বা প্রত্যেক ব্যাচ তোমাকে একটা সার্টেন টার্গেট নিয়ে সার্টেন একটা প্ল্যান করে পড়ায় তুমি যখন হুদাকামে বারবার চেঞ্জ করো তখন যে সমস্যাটা হয় যে তারাও কনফিউজড হয়ে যায় প্রত্যেক টিচার আসবে নতুন করে পড়ানো শুরু করবে অ্যাট দেড় ওটা দেখা যাবে তোমার ছয়টা টিচার চেঞ্জ হয়েছে তুমি নিজেও কিছু বুঝো নাই টিচারও তোমার আলাদা করে কোনো কিছু প্রিপেয়ার করতে পারেনি সো শুরুতেই ভালো একটা টিচারের কাছে যায় পড়বা ঠিক আছে ভাই রেজাল্ট খারাপ হলে করণীয় কি ভালো মতো পড়াশোনা করা ডিপ্রেশন থেকে বের হয়ে আসা এরপরে ভাইয়া এস এস সি একুশ অ্যাডমিশন কোচিং কবে করবেন কলেজ অ্যাডমিশন কোচিং হয়তো বা দুই এক দিনের মধ্যেই চালু হয়ে যাবে কলেজ অ্যাডমিশনে কি মেন বইয়ের বাইরে কিছু আসার পসিবিলিটি আছে না আচ্ছা এই ব্যাপারটা আমি প্রাইভেট আর কোচিং এর ব্যাপারটা আমি অনেক ক্লিয়ার করছি আমাকে যেহেতু ফলো করো আমি কয়টা করতে আমি এক্সাক্ট আমার কপি করলে তুমি মারা খায় ভূত হয়ে যাবে কেন হবো বলি আমি ম্যাথে দুর্বল ঠিক আছে ম্যাথে একের কঠিন দুর্বল আমারে এখন পর্যন্ত ভার্সিটি লাইফে একটু ম্যাথে স্ট্রাগল করতে হয় এখন ম্যাথে আমার যে কটা টিচার লাগছে তুমি যদি ও কটা নেও আর যদি এমন হয় যে তোমার এবার বায়োলজি দুর্বল আমি কিন্তু বায়োলজি যথেষ্ট স্ট্রং এক টিচার দিয়ে পার হয়ে গেছি লাস্ট পর্যন্ত এক টিচার ছিল প্রথম দিকে দুইটা করছিলাম তো তুমি যদি আমার কপি করে এবার বায়োলজিতে একটা টিচার নাও ম্যাথে দুইটা টিচার নাও তাই তো কিন্তু ধরা হয়ে গেল না কারণ তুমি ম্যাথে স্ট্রং তোমার বায়োলজি উইক সো ফোকাস আমি তোমাকে বলে দিচ্ছি কি করবা কি করবা না আমার কপি করতে যাবা না মনে রাখবা আইডলদের কপি করতে হয় ও যে সাজেশনটা দেয় সেটা নিবা ওর যতটুক লাগে ততটুক নিবা পুরোটা কপি করলে মার কারণ প্রত্যেকে ডিফারেন্ট আমার ওকে আচ্ছা প্রাইভেট আর কোচিং এর ব্যাপারটা গেল এরপরে চলে আসি বুকস প্রথমে আমি প্রত্যেককে সাজেস্ট করবো যে আমাদের চ্যানেলে বা ইউটিউবে সার্চ দিবা এইচএসসি বুক রাইটার সাজেশন স্পেস হালকেনস্টাইন আমার একটা ভিডিও আসবে অ্যাডমিশন বুক রাইটার সাজেশন স্পেস হালকেনস্টাইন আমার আরেকটা ভিডিও আসবে এখানে আমি একদম বিস্তারিত তোমার কোন বই লাগবে কোন গাইড লাগবে কত এডিশনের বই লাগবে কোন গাইডের কি ভালো সব কিছু বলে দেওয়া আছে সেই বইগুলো দেখবা ইন শর্ট যদি আমি এখন বলি যে বই কিনবা কিনা বা বই কি করবা যারা এইচএসসির পড়াশোনা শুরু করবা মনে রাখবা যে তোমাদের এডিশনের বইগুলা এখনো বাজারে আসে নাই সো তুমি যদি এখনই যাই একটা বই কিনে ফেলো এটা দিয়ে তোমার কিন্তু এইচএসসি লাইফ পার হবে না সো তুমি যেটা কয়েকদিন ওয়েট করবা তোমাদের এডিশনের যখন তোমাদের কলেজ শুরু হবে তারপরে তোমাদের এডিশনের বইগুলো আসবে তখন তুমি ওই বইগুলো কিনবা ভাই তাহলে এখন কি করবো তোমাদের প্রত্যেক জেলাতে পুরাতন বইয়ের দোকান আছে পুরাতন বইয়ের দোকান থেকে মোটামুটি লেটেস্ট এডিশনের কিছু বই কিনে ফেলবা এখন আমরা যদি ইন শর্ট বইয়ের সাজেশনগুলো দিই বইয়ের সাজেশনগুলো সাধারণত সায়েন্সের সাবজেক্টগুলোতে লাগে ঠিক আছে তো সায়েন্সের সাবজ
আমরা ফিজিক্স পড়ব হলো ইসহাক স্যার আর সাথে থাকতে যদি আমাদের আমি আমার বইয়ের ক্ষেত্রে একটা কমন ওয়ে ফলো করি সেটা হলো আমি নরমালি একটা রাইটারের জন্য দুই থেকে তিনটা রাইটার পড়ি মিনিমাম দুইটা রাইটার পড়তে হয় একটা হলো মেইন রাইটার যার আমি সবকিছু পড়ব মনে রাখবা বইয়ের ক্ষেত্রে একটা মেইন রাইটার থাকে ওকে আর একটা থাকে হলো সাব রাইটার আর একটা থাকে হলো ম্যাথমেটিক্যাল ওকে সো জিনিসটা কি মেইন রাইটার এর আমরা সবকিছু পড়ব সাব রাইটার আমরা কি পড়ব যে মেইন রাইটার এর বাইরে যে এক্সট্রা গুলো আছে এগুলো আমরা সাব রাইটার থেকে পড়ব আর ম্যাথমেটিক্যাল কি যে ফিজিক্স কেমিস্ট্রি ম্যাথের যে ম্যাথ গুলো আছে এগুলো সলভ এর জন্য একটা ম্যাথমেটিক্যাল বই লাগে ঠিক আছে সো সেটা সো আমরা ফিজিক্স এর জন্য ইসাক স্যার হলো মেইন বই তপন স্যার হলো আমাদের সাব বই আর ম্যাথমেটিক্যাল হলো গাণিতিক পদার্থ বিজ্ঞান এটা হলো পাঞ্জেন পাবলিকেশন ঠিক আছে কেমিস্ট্রির জন্য আমাদের মেইন বই হলো হাজারী স্যার সাব বই হলো গুহ স্যার আর গাণিতিক রসায়ন মেট্রো পাবলিকেশন ঠিক আছে এবার যদি আমরা বায়োলজিতে আসি বায়োলজির সেকেন্ড পার্ট হলো আজমল স্যার ফার্স্ট পার্ট হলো হাসান স্যার আর বায়োলজির সেকেন্ড পার্টের ক্ষেত্রে সাব বই হলো আলিম স্যার আর ফার্স্ট পার্টের ক্ষেত্রে সাব বই হলো আজমল স্যার ওকে জিনিসটা কি হয় যে বায়োলজি ফার্স্ট পার্টের জন্য মেইন বই হাসান স্যার সাব বই আজমল স্যার বায়োলজি সেকেন্ড পার্টের জন্য মেইন বই আজমল স্যার সাব বই আলিম স্যার বায়োলজিতে কোনো ম্যাথ নাই এবার চলে আসি আমরা ম্যাথের ক্ষেত্রে ম্যাথের ক্ষেত্রে আমাদের মেইন বই হলো কেতাব স্যার তুই যদি শুধু কেতাব স্যার করো আর কিচ্ছু লাগবে না আর কোন রাইটার দেখতে হবে না বাট যদি কেউ সাব বই চাও সেক্ষেত্রে তুমি অসীম কুমার সাহা অসীম কুমার সাহা স্যারের বইটা দেখতে পারো বা এসু আহমেদ স্যারের বই মনে রাখবো সাব বই যেগুলো নাম বলতেছি ইট ইজ ইট ম্যান্ডেটরি যে আমি যেটা সাজেস্ট করতেছি সেটা কিনবো তোমার যেটা ভালো লাগে সেটা কিনবো আবার মেইন বই চেঞ্জ করার কোনো পারমিশন আমি দিবো না আর ম্যাথের ক্ষেত্রে আমার মনে হয় গাণিতিক বই হলো কেতাব স্যারের সল ওকে বাজারের সবচেয়ে বেস্ট বই হলো কিউএন এ সমন্বিত বাংলা দ্বিতীয় পত্র ঠিক আছে এই বই পড়লে তোমার আর কোন বই দেখতে লাগবে না কোন বই চিন্তা করার দরকার নেই ছোট একটা বই বাংলা সেকেন্ড পার্টের সবকিছু হেন আছে ঠিক আছে আচ্ছা বাংলা গেল ইংলিশের ক্ষেত্রে বোর্ড বই তো লাগবেই আর সাথে লাগবে হলো নবদূর টেস্ট পেপার প্র্যাকটিসের জন্য এইটুকুই ইংলিশ সেকেন্ড পার্টের জন্য যদি তোমার গ্রামারটিক্যাল আইটেমস নিয়ে সমস্যা হয় তাহলে তুমি অ্যাডভান্স আনার্সের গ্রামার্সটা দেখতে পারো বাট আমার নর্মালি গ্রামারটিক্যাল আইটেমের সমস্যা ছিল না বাট নর্মালি ফিজিক্স কেমিস্ট্রি ম্যাথ বায়োলজি যে বইগুলো লিস্ট লাগে সেগুলো আমি বলে দিলাম ওকে এখন বইয়ের ক্ষেত্রে আমি আরেকটা কথা বলি যখন তুমি এইচ এসি লাইফ শুরু করতেছ হ্যাঁ সবচেয়ে বেশি যে সমস্যাটা হবে তুমি দোকানে গেলে বা কোনো টিচারের কাছে গেলে বা কোনো ভাইয়ার কাছে গেলে বা কোনো তোমার ফ্রেন্ডের দিকে তাকালে যাবে একই জেলার মধ্যে একই কোচিং এর মধ্যে পড়ো তুমি এক বই পড়তেছো ও আরেক বই পড়তেছে তুমি এক বই দেখতেছো টিচার আরেক বই দেখে পড়াচ্ছে এটা নিয়ে কোনোদিন টেনশন করবে না মানে কোনো আবাদের মতো এ কাম করবে না যে হয় হয় ওই বই থেকে পড়াচ্ছে এখন আমার কি হবে মনে রাখবা ইন্টারের প্রত্যেক বইয়ের নাইনটি পার্সেন্ট সেম ওকে হলো ডিফারেন্ট নাইনটি পার্সেন্ট হলো उठार पर তোমাদের হল এক্সপার্ট এর কোনো অভাব নাই এই ভাই এনে চান্স পাইছে ওই ভাই এনে চান্স পাইছে এই ভাই বই এটা ফার্স্ট এই ভাই মেডিকেলে ফার্স্ট এই ভাই বলে বই এতক্ষণ পড়বা এই ভাই বলে এই বই পড়বা অন্য ভাই বলে আরেক বই পড়বা এই ভাই গাইড গাইড এটা সাজেস্ট করতেছে অন্য ভাই আরেকটা গাইড সাজেস্ট করতেছে সো অনেক প্রকার কনফিউশন অ্যান্ড তুমি যদি এরকম করো যে সব প্ল্যাটফর্মে সব বাইরে ফলো করবা অ্যাট দি এন্ড অফ দ্য ডে মারা খায় বুঝে যাবা কেন কারণ প্রত্যেকে প্রত্যেকের জায়গায় ঠিক ধরো আমি যদি আমার মেন্টরের কথা বলে আমার বইয়ের ভর্তি পরীক্ষার মেন্টর ছিল সাকিব ভাই সাকিব ভাই আমার বলছিল যে তুই হাজারি সারের বই করবি কিন্তু দেখবি না এবার কৌশিক রায় ভদ্রভাইয়ের বইয়ের ফার্স্ট আমাদের কৌশিক ভাইয়া বলছিল লিঙ্কনের বই করবি হাজারি সারের বই লিঙ্কন সারের বইয়ের মধ্যে প্রচুর ডিফারেন্স এখন কেউ কি ভুল দুজনই তো বইয়ের স্টুডেন্ট আমার মেন্টর যে আমাকে যেটা বসে আমি ওইটাই পড়ছি অ্যান্ড ইনশাল্লাহ আমি বইটা ভালো করছি কৌশিক ভাই কি ভুল ছিল না সে লিঙ্কনের বই পড়ে কমন পাইছে সো যেটা করবা যে মেন্টর রাখবা একটা এইচএসসি তে উৎস ভাই অনলাইন হোক অফলাইন হোক যে কেউ একটা মেন্টর বার করবা মেন্টরের দরকার আছে কারণ এইচএসসি লাইফে উঠে ভাই দেখ পড়াশোনা সবাই করবে 
কোচিং সবাই করবে সবার টিচার থাকবে সবার বই থাকবে এখন তুই যদি আমার ভিডিও শেষ করে যদি সায়েন্স ইউটিউবে এইচএসসি কেমিস্ট্রি লেখে কয়েক হাজার ফ্রি ক্লাস পাবে কিচ্ছু লাগবে না পুরো এইচএসসি এর পড়াশোনা একা করে ফেলা সম্ভব যেটা সমস্যা হয় সেটা হলো গাইডলাইন যে কি পড়ব কি পড়ব না কি করব কি করব না ভাই ডিপ্রেশন লাগতেছে কি করব ভার্সিটিতে চান্স পেতে কি করব এই চ্যাপ্টারটা বাদ দাও যায় এই क्वेश्चनগুলো বাদ দাও যায় ইউ নিড গাইডলাইন সো ফাইন্ড ওয়ান মেন্টর একটা মেন্টর খুঁজো যে যা বলবে তুমি তাই করবে কোনো ডান নাম চিন্তা নাই কারণ এইচএসসি লাইভে উঠে এত প্রকার গাইডলাইন পাবো তুমি কনফিউজ হয়ে যাবে এন্ড মেন্টর যদি চাও আমিও তোমার মেন্টর হতে পারি চ্যানেল ফলো করবে যদি পার্সোনাল মেন্টর চাও তাহলে আমার একটা মেন্টরশিপ কোর্স আছে ওখানে ভর্তি হয়ে যাও 1050 টাকা তোমার পুরাই ভর্তি পরীক্ষার আগের দিন পর্যন্ত আমি তোমার সব সাজেশন দেব ঠিক আছে সো বাট মেন্টর রাখ বা একটা জগা কিছুই করতে যাবে কারো কথা শোনা হবে না আলটিমেটলি চান্সও পাবে না রেজাল্ট খারাপ হয়ে যাবে ঠিক আছে এই ব্যাপারটা গেল আচ্ছা এর পরবর্তীতে আমরা অনলাইনের ব্যাপারটাতে আসি এখন থেকে দুই বছর আগে আমার যে ভিডিওটা বানানো ছিল এইচএসসি লাইভে শুরুটা কিভাবে হবে সেখানে আমি অনলাইন সেক্টর নিয়ে খুব একটা বলি নাই কারণ এইচএসসি পোলাপান আগে অনলাইনে খুব একটা বেশি আসতো না বাট এখন যে সিচুয়েশনটা অ্যারাইজ করছে এখন অনেক মানুষজন অনলাইনে আসে অ্যান্ড অনলাইনে ক্লাস করাটা একটা ফ্যাশন ওকে এবং প্রচুর অনলাইন প্ল্যাটফর্ম আছে এটা নিয়ে কোনো খারাপ না অবশ্যই অনলাইন প্ল্যাটফর্ম থাকার কারণে শিক্ষাটা অনেক সহজলভ হয়েছে যেমন তোমাদের পুরো এইচএসসি তেইশ বাইতের জন্য একটা কোর্স আনছি আমরা অলরেডি অ্যাকাডেমিক অ্যাডমিশন করছি তোমার পুরো এইচএসসি লাইফের পড়াশোনা অ্যাকাডেমিক প্রি অ্যাডমিশন অ্যাডমিশন ম্যাথ সলভিং ইন ডিটেলস সব কিছু আছে এক কোর্সে মাত্র বারোশো পঞ্চাশ টাকা ওকে এটা খুব ভালো ব্যাপার বাট অনলাইনের ক্ষেত্রে যে সমস্যাটা হবে যে প্ল্যাটফর্মে যাবা প্রতিদিন লাইভ ক্লাস যাবা ভাইয়া লাইভ ক্লাস ভাইয়া আসে নাচালে যে করছে আরে ভাইয়া তো জোস দুদিন পর ভাইয়া বলবে এই কোর্সে রেনু করলা তারপরে ভাইয়া বলবে এই বইকে নোক করলা তারপরে তুমি আবার আর একটা কোর্স তারপর ওই ভাইয়া আরে এই ভাইয়া তো ভালো ফিজিক্স করে দিক ওটা তো এর নোক করি এরকম ভাবে হবে যে তুমি সাত আটটা প্ল্যাটফর্মে লাইভ ক্লাস করো সাত আটটা কোর্সে আসো একটা কোর্সে তুমি ক্লাস করো নাই তোমার কাছে অনলাইনে পড়লে মনে হবে হ্যাঁ অফলাইন কি কি পড়ায় বইটার ভাইয়ের কাছে পড়ি এসব কলেজের টিচারের খাওয়া আসছে আর এরকম করে তুমি ওই বইটার ভাইয়ের কাছে পড়তে থাকবা অনলাইনে পড়াশোনা করে মনে হবে আরে আমি বিশাল ভাড়া কলেজে হুম আমি তো এখন পুরো অপবর্তন গ্রেটিং ট্রেটিং অনেক অ্যানিমেশন দেখছি আমি বিদেশি টিচারের ফিজিক্স ওয়ালার ক্লাস করি আমার কে পায় বুয়েট তো হয়ে গেছে বুয়েট হয়ে গেছে এই মেন্টালিটিটা যদি আসে যায় অনলাইনে সো আমি প্রথমে একটা কথা বলে দিই ভাই মনে রাখবা এই অনলাইন এডুকেশন যত কম তত ভালো যারা বুয়েটে চান্স পায় তার মধ্যে সেভেন্টি টু এইটি পারসেন্ট মানুষজন অনলাইনে মিনিমাম টাইম দেয় অনলাইনে পড়াশোনার ক্ষেত্রে একটা সবচেয়ে বড় সমস্যা হলো তোমার মনে হবে তুমি অনেক পড়তেস বাট তুমি অ্যাডিক্টেড হয়ে যাবা সাত আটটা প্ল্যাটফর্মের ক্লাস করা বিদেশি ক্লাস করা সব জায়গায় টাইম ওয়েস্ট হবে সো যেটা করবা যেই কোনো একটা প্ল্যাটফর্ম চুজ করবা চুজ ওয়ান যে কোনো একটা এই প্ল্যাটফর্মের ভাইয়া যা বলবে যা পছন্দ যা বই আনবে আমি এটা করবো আমারটা করার দরকার নেই যেটা পছন্দ হয় সেটা করবা যে কোনো একটা চুজ করবা ওটাতে লাগে থাকবা বাকি প্ল্যাটফর্ম বাকি ভাইয়া কি করতেছে দরকার নাই দুই নাম্বার হুদা কামে কোর্সে রেজিস্ট্রেশন করবা না যে কোর্স লাগবে না সেটা দেখার দরকার নাই সেটাতে রেজিস্ট্রেশন করার দরকার নাই তিন নাম্বার হুদা কামে লাইভ ক্লাস করবা না যে লাইভ লাগবে না সেটা দেখার দরকার নাই এটা যদি আমার প্ল্যাটফর্মের আমারও লাইভ হয় তোমার দেখার দরকার নাই ঠিক আছে এই জিনিসটা এনশিওর করবা কারণ অনলাইনে প্রচুর টাইম ওয়েস্ট হয় হ্যাঁ তুমি ইন্টার লাইফে সবচেয়ে বেশি যে অ্যাডিকশনটা নিয়ে ফাইট করবে সেটা হলো ফোন অ্যাডিকশন এই যে এই জিনিস এই জিনিস হাত থেকে সরাইলে পাগলামে লাগা যাবে ঠিক আছে সো অনলাইনে মিনিমাম টাইম দেবা একটা প্ল্যাটফর্মে একটা প্ল্যাটফর্মে থাকবা অ্যান্ড যত যেটা লাগে সেটার বাইরে কিচ্ছু করবা না নিজের টাইম ওয়েস্ট করবা না অফলাইনে নিজেকে টাইম দেবা নিজে পড়বা হুদা কামে বিদেশি টিচারের ক্লাস করবে না কারণ তোমার কোশ্চেন বিদেশি ক্লাস হবে না আমি কিছু স্টুডেন্টকে চিনি ওই বিভিন্ন ধরনের বিদেশি ক্লাস এই আমেরিকান ক্লাস করতেছে এমআইটির ক্লাস করতেছে তারপরে সে এইচএসসিতে সুন্দর মতো ফিজিক্সে ক্লাস মিস ভাই তুমি ফিজিক্স এত বলা কেন মিস হইলো কারণ সমস্যা হলো তাদের স্ট্যান্ডার্ড ডিফারেন্ট আমাদের কোশ্চেন লেভেল ডিফারেন্ট এত সুন্দর মতো অপবর্তন গ্রেট ইন্টারেস্টিং তুমি ইন্ডিয়ান চ্যানেল থেকে শিখে আসলাম তোমার আমি একটা ব্যাংকিং কোন ধরনের ম্যাথ দিলাম তুমি পাল্লা তাহলে কি লাভ হলো সে এগুলা কাম করবো না ঠিক আছে আমি একদম তোমাদের সাথে রিয়ালিটি বললাম অনলাইনে অ্যাডিক্টেড হবো না এই ব্যাপারটা গেল এইবার আমরা একদম লাস্ট যে ব্যাপারটা নিয়ে কথা বলবো সেটা হলো যে টার্গেট এটা লিখে দেই যা লাগবে তার বাইরে
একদম শুরু থেকে অ্যাডমিশন ফোকাস হবা কারণ তোমাকে জাজমেন্ট করা হবে অ্যাডমিশন নিয়ে আমি শুরুতেই বলছি বাট প্রথম যে কাজটা করতে হবে আমাকে টার্গেট ফিক্স করতে হবে আমি বুয়েটের কোচিং করব না মেডিকেলের কোচিং করব না ইঞ্জিনিয়ারিং কোচিং করব সরি ভার্সিটি এডেড কোচিং করব নাকি ঢাবির কোচিং করব নাকি গুচ্ছ ইঞ্জিনিয়ার গুচ্ছ ভর্তি পরীক্ষা দেব নাকি আমি সম্মানিত কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষা দেব যা করো করো আগে নিজের গোল ফিক্স করো ভাই যে কি করবা তুমি এটা যত দ্রুত করতে পারবা মনে রাখবা সর্বাধিক লেটে সর্বাধিক লেটে নিজের গোল ফিক্স করা অর্থাৎ টার্গেট বুয়েট মেডি ঢাবি না কোনটা সর্বাধিক লেটে টার্গেট ফিক্স করে দুই ক্যাটাগরির মানুষ এক ক্যাটাগরির মানুষ যে সব জায়গায় চান্স পাবে অর্থাৎ বুয়েট মেডিকেল ঢাবি তিনটাই কা পাবে আর এক ক্যাটাগরির মানুষ যে কোথাও চান্স পাবে না তো যত দ্রুত পারো আমার একটা ভিডিও আছে কিসের কোচিং করবো ভাইয়া বা তোমার টার্গেট কীভাবে ফিক্স করবো এটার উপর চ্যানেলে ভিডিও দেওয়া আছে সেই ভিডিওটা দেখো দেন ডিসাইড করো তুমি কিসের টার্গেট নিচ্ছ দুই নাম্বার অ্যাডমিশন ফোকাস হবা অ্যান্ড প্যারালাল অ্যাডমিশন পড়াশোনা করবা একদম শুরুতে আমি বলতেছি না যে অ্যাডমিশন এখনই অ্যাডমিশন শুরু করার দরকার নেই প্রথম এক দুই মাস এইচএসি পড়াশোনার পরে অ্যাডমিশনের গাইডগুলো কিনবা কিনে মূল বইয়ের সাথে একটু দেখা শুরু করবা ওকে বাংলাদেশের সবচেয়ে বাজে একটা প্র্যাকটিস হলো মানুষজন অ্যাডমিশনের রেজাল্ট দেখেই তোমরা জাজ করবে অ্যাডমিশনের রেজাল্টই তাদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ বাট তুমি যখন অ্যাডমিশনে পড়াশোনা করতে যাবা তুই এখনই অ্যাডমিশনের গাইড দেখতেছিস ওরে বাবা তারপরে মনে করো বইয়ের 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 চেতা ভাই এরকম বিভিন্ন রকম কথাবার্তা বলবে ঠিক আছে এগুলো কথা কানে নিবা না চান্স না পাইলে এই মানুষগুলো এত পছন্দ হবে ঠিক আছে সো আমাদের টার্গেট থাকবে শুরুতে অ্যাডমিশন গাইড কিনতে অ্যাডমিশনের পড়া পড়তে অ্যাডমিশন রেট কোশ্চেন করতে কখনো লজ্জা পাবা না কারণ তোমার জাজমেন্ট ভাই সবাই করবে অ্যাডমিশন দিয়ে ঠিক আছে তো শুরু থেকেই প্যারালাল অ্যাডমিশন পড়াশোনা করবো হট ইস প্যারালাল অ্যাডমিশন পড়াশোনা যে এটা একটা রেল লাইন ঠিক আছে এটা হলো আমার অ্যাকাডেমিক পড়াশোনা এটা হলো আমার অ্যাডমিশন পড়াশোনা শুরু থেকেই যদি তুমি অ্যাকাডেমিক পড়ার সাথে সাথে হালকা অ্যাডমিশনের গাইড বই কোশ্চেন ব্যাংক এগুলো দেখতে থাকো তাহলে তোমার মনে যেতে হবে ভয়টা থাকবে না ওকে তুমি আজীবন এই এখন যে এইচএসি লাইফে শুনলাম আসলো না তোমার কাছে সবাই বলবে অ্যাডমিশন খুব কঠিন রে চান্স পাওয়া খুব কঠিন ঢাবি তো খুব কঠিন কোশ্চেন হয় বা তারপরে হলো পনেরো বিশ ঘন্টা পড়তে হয় বুয়েটের কোশ্চেন এত কঠিন দাগা হয়ে যায় না ভাই কি আসে কত মার্কের কোশ্চেন আসে কি কি সাবজেক্ট আসে এই যে অনেকে কোশ্চেন করছে অ্যাডমিশনে কি আসে এগুলো কিন্তু আমাকে বলতে লাগবে না গুগল সার্চ করো না ইউটিউবে একটা সার্চ দাও তুমি আমাকে নিয়ে আমার পড়াশোনা নিয়ে তুমি এইচএসি লাইফে যা যা জানতে চাও তুমি বাংলা নিয়ে জানতে চাও এইচএসি বাংলা স্পেস হালকানস্টাইন এক্সাম প্রিপারেশন এক্সাম প্রিপারেশন স্পেস হালকানস্টাইন বুয়েট অ্যাডমিশন প্রিপারেশন বুয়েট প্রিপারেশন স্পেস হালকানস্টাইন দেখে সার্চ দাও না আমি তোমাদের জন্য সাতশো সত্তরটা ভিডিও বানা রাখছি জাস্ট তোমাদের এই গাইডলাইনগুলোর জন্য সেইগুলো ফলো করে প্রথম থেকেই নিজের মাথা থেকে অ্যাডমিশনের জন্য রাখবা ওখান থেকে ফিরবা না তোমাকে মানুষজন অনেক কথা শোনাবে বাট তাদের উত্তর দিতে হবে অ্যাডমিশন দিয়ে ঠিক আছে এই ব্যাপারটা আমি বলে দিলাম টার্গেটটা বলে দিলাম প্যারা অ্যাডমিশন পড়াশোনা বললাম আপাতত শুরুর দিকে এইভাবে আমি শুরুর দিকে এরবারে কিছু বলবো না বই শেষ না করে অ্যাডমিশনের গাইড কিভাবে দেখব ভাইয়া আমি কিন্তু তোমাকে বলি নাই বই শেষ করতে আমি এখনও বলি নাই যে অ্যাডমিশন গাইড দেখতে এখনই না প্রথমে এক দুই মাস পড়াশোনা করো বইগুলো সম্বন্ধে জানো তারপরে প্যারালালি পড়বা মানে ধরো তুমি প্রথম চ্যাপ্টার ভেক্টর ফিজিক্সের ভেক্টর দেখতেছো ওকে দেখা দেখা শেষ এবার তুমি যে শুনো মতো বসে ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের কোশ্চেনগুলো দেখলাম প্রথমবারে পারবে না এবার ফার্স্ট ইয়ারের মাঝে মাঝে টাইমে যায় তুমি কোশ্চেন সলভ করার দক্ষতা লাভ করবা তখন তুমি সলভ করলা অ্যান্ড শুরু থেকে ধরো তুমি কিউ এন এ ম্যাথ এম সিকিউ সাজেশন সিরিজের এম সিকিউ শর্টকাটগুলো দেখতেছো এটা ধরো তুমি কেদার উদ্দিন স্যারের ম্যাথ সিনার চ্যাপ্টারটা করলা এবার ওখানে এম সিকিউ শর্টকাট যা যা আসছে ঢাবের বিগত বছর কোশ্চেনগুলো দেখে নিলাম ইট ইস নট দ্যাট টাফ তোমাদের মাথায় একটা ভুল ধারণা ধরে দেওয়া হয় যে অ্যাডমিশন গাইডে এমন কিছু থাকে যেটা আমার এইচএসির পড়াশোনা হবে না কিচ্ছু না এইচএসির পড়াশোনায় থাকে তুমি যদি একটা চ্যাপ্টার অ্যাকাডেমিক পড়ার পরে তার পরবর্তীতে তুমি যদি অ্যাডমিশনের পড়াশোনা দেখো কোনো সমস্যা নেই তোমার কাছে হয়তো বা ফিফটি পার্সেন্ট জিনিস পেতে আলাদা মানা হবে ফিফটি পার্সেন্ট তোমার কমফোর্ট জোনের মধ্যে থাকবে ঠিক আছে কিনিস কিউনে সিরিজের সব বইগুলো কি পাওয়া যাবে কোনো লাইব্রেরিতে সব বইগুলো কিনতে যাচ্ছি তুমি যদি কিনতে চাও শাহরিয়া সিয়াম তুমি ফান্ডেড সরি নীল খেতে নূপুর বুক স্টোরে পাবো অথবা অনলাইনে আমাদের পেজ থেকে অর্ডার দিতে পারো বা আমাদের ওয়েবসাইট থেকে অর্ডার দিতে পারো অথবা রকমারিতে আমাদের সবগুলো বই অ্যাভেলেবল রকমারি থেকে অর্ডার দিতে পারো ঠিক আছে ভাইয়া এস এসসিতে চার লাগে এইচএসসিতে ফিজিক্স কেমিস্ট্রি ম্যাথে চারশো আশি লাগে তাই না বুয়েটের সার্কুলার দেখবা আগে বুয়েটের সার্কুলার ইয়ার টু 
ভাই স্কুল ইংলিশ ভার্সনে কলেজে বাংলা ভার্সনে পড়লে কি প্রবলেম হবে না কিউএনএ সিরিজ নিয়ে একটু ডিটেইলস বলেন ভাই কিউএনএ সিরিজ হলো আমার বইয়ের পাবলিকেশন এটা একটা পেজ আছে ফেসবুকে কিউএনএ পাবলিকেশন ওই পেজটাতে গেলে আমাদের কিউএনএ পাবলিকেশন ওয়েবসাইট পাবা ওয়েবসাইটে যাই তুমি আমাদের সবগুলো বইয়ের কি আছে বইয়ের ভিতরে বইয়ের ডেমো পিডিএফ যে বইয়ের ভিতরে কি কি আছে তাও তুমি দেখতে পারবা ঠিক আছে www.halkenstein.com slash qna publication বা তুমি যাস গুগলে যাই qna publication লেখা সার্চ করো আমাদের সব বই চলে আসবে ঠিক আছে আচ্ছা ভাইয়া জ্যোতির্ময় চৌধুরী জিতু ভাই এসএস 22 বছর বায়োলজি ফিজিক্স কেমিস্ট্রি ম্যাথ হায়ার ম্যাথ বাংলা সেকেন্ড সেশন চাই কবে আসবে 22 বছরটা সম্ভবত ডিসেম্বরের লাস্টে আসবে ভাই এসএস 22 বছরা কিভাবে এইচএস সি পড়া শুরু করব এসএস সি 22 ব্যাচ এখন এইচএস সি পড়া শুরু করব না একবার থাপ করে দাঁত খোলা দেব ঠিক আছে এত এডভান্স ভালো না এসএসসি তে ফোকাস করব ওকে এবং তোমাদের হালকা স্টাইল এসএসসি চ্যানেলে এর रिलेटेड অনেক গাইডলাইন দেওয়া আছে ঠিক আছে এইচএসসি তে মোট কত নাম্বার পেলে সব জায়গায় ভর্তি পরীক্ষা অংশগ্রহণ করা যায় ইট ডাজেন্ট ডিপেন্ড অন মোট নাম্বার তুমি সব জায়গায় ভর্তি পরীক্ষা অংশগ্রহণ করতে পারবে যদি তোমার গোল্ডেন থাকে এন্ড সায়েন্সের সাবজেক্ট গুলোতে মোটামুটি 80 প্লাস নাম্বার থাকে সাধারণত বিগত কয়েক বছরের প্রেক্ষিতে বাট তুই যদি তোমাদের এমন হয় যে কোনো একবার সবাই নাইনটি অ্যাপ পাইছে তাহলে তোমাকে নাইনটি অ্যাপ পাইতে হবে বাট মোটামুটি ট্রাই করবা ফাইভ পয়েন্ট অ্যান্ড গোল্ডেন লেখা ওকে এসএসসিতে ফোর পয়েন্ট ফাইভ আমি কি মেডিকেল প্রিপারেশন নেওয়া উচিত হবে ভাইয়া এটা আসলে ডিপেন্ড করে ফোর পয়েন্ট ফাইভ হলে তোমার কত মার্ক কাটা যাচ্ছে গুণ দিয়ে সেটা দেখতে হবে অ্যান্ড চান্স পাওয়া ইম্পসিবল না বাট টাফ বাট তুমি পাইতে পারো এইচএসসিতে ফুল রাখতে হবে ক্যালকুলাস আর অর্গ্যানিক কেমিস্ট্রি যদি পড়ে এই এক মান্থে আগে রাখি তাহলে কি শেষ করা সম্ভব আমি বলবো ক্যালকুলাস অর্গ্যানিক কেমিস্ট্রি এখন না করার জন্য তোমার কথাটা পছন্দ না হইতে পারে এই কথাটা আমারও অনেকে বলছে যে শুরুতে এক মাসে পড়তে ক্যালকুলাস পড়তে গেলে তোমার ত্রিকোণমিতি জানতে লাগবে মাস্ট বি ফাংশন সম্বন্ধে আইডিয়া থাকতে হবে মাস্ট বি ক্যালকুলাস একটা রিলেটেড চ্যাপ্টার ম্যাথের আরও বেশ কিছু ধারণা মিলে আসে লাগে অর্গ্যানিক কেমিস্ট্রি একটা রিলেটেড চ্যাপ্টার কেমিস্ট্রির আরও বেশ কিছু ব্যাপার লাগে সো এখন আমি বলবো বেসিক পড়াশোনা শুরু করো এই কঠিনগুলোতে এখন যাই না কঠিনগুলো পড়ার টাইম পাবা ঠিক আছে ভাইয়া রিলেশনশিপ নিয়ে কিছু বলেন ভাই আমি বলতেছি বলতেছি ভাই এইচএসসি তেইশ ব্যাচদের কি টাইম বাড়ায় দিবে হ্যাঁ দিবে এইচএসসি তেইশ কিভাবে স্টাডি করবো উইদাউট এনি টিচার আমাদের একাডেমিক অ্যাডমিশন কোর্সে ভর্তি হবে অ্যান্ড আনাস ভাইয়ার গাইডলাইন ভিডিওগুলো ফলো করবো ঠিক আছে ভাইয়ার কেনে যা পড়ছিলাম ভুলে গেছি ইলেভেনে কি সমস্যা হবে না কোনো সমস্যা হবে না ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের জন্য কি ফার্মগেটে থাকতে হবে নাকি ঢাকার মধ্যে থাকলেই হবে আমার মতো ঢাকায় মধ্যে থাকলেই হবে ফার্মগেটে থাকাটা ভালো বই কি এখন কি না কি বই এখন কিনলে কি কোনো প্রবলেম আছে হ্যাঁ বই এখন কিনলে প্রবলেম আছে কারণ তোমাদের যে এডিশনটা সেটা হলো পুরাতন এডিশন তোমাদের নতুন এডিশনগুলো কয়েকদিন পরে আসবে তোমরা কলেজে ভর্তি হওয়ার পরে তখন তোমাকে আবার কিনতে হবে ঠিক আছে এইচএসসিতে সর্বেঙ্গ কয়টাতে প্লাস থাকলে এ প্লাস আসে এটা আসলে মানসিক রুগীর মতো প্রশ্ন করতেছো তুমি ঠিক আছে এত লেম কোশ্চেন করার জন্য তো এই লাইফ নিচ্ছি না ভাই এটা তো পয়েন্ট তোমার ফোর্থ সাবজেক্ট এসএসসিতে যেমন তিনটা সাবজেক্টে ব্যাক আপ দেয় তিন পয়েন্ট দেয় ঠিক তেমন এইচএসসির ক্ষেত্রে দেয় এরকম মানে মানে লেম কোশ্চেন কেন করো ভাই এইচএসসি অ্যাডমিশনে এসএসসি রেজাল্ট কতটা ম্যাটার করে কিছু ক্ষেত্রে ম্যাটার করে যদি যদি আমি বলি তোমার এসএসসিতে যদি ফাইভ পয়েন্ট থাকে চিন্তা করার কোনো দরকার নেই তারা শুধু পয়েন্টটা থাকে ঠিক আছে পয়েন্ট যদি একটু কম থাকে সাধারণত মেডিকেলে একটু ঝামেলা করে ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে বা ঢাবিতে ওরকম ঝামেলা হয় না এসএসসিতে এ প্লাস না পেলে টাঙ্গাইলে পড়াশোনা করবো নাকি ঢাকায় আমি বলবো এলাকায় পড়াশোনা করবো ভাই এসএসসি বাইশ নিয়ে ভিডিও দেন এসএসসি বাইশ নিয়ে চারটা ভিডিও দেছে বেটা চ্যানেলে ওই ভিডিওগুলো আগে দেখ ওই ভিডিও তো সব বলে দিছি দুই দিন পর মতো নতুন ভিডিও দিলে তো এটা কোনো কামের কাম হলো না ভাই এক্সাম খুব খারাপ হয়েছে কষ্ট হচ্ছে খুব আপাতত একটা ব্রেক নাও টার্গেট রাখো যে এইচএসসিতে ভালো করতে হবে ঠিক আছে আচ্ছা ভাইয়া বুয়েটে চান্স পাওয়া কি সত্যি খুব কঠিন না তুমি জাস্ট একটা সুন্দর মতো সার্চ দিবা ইউটিউবে যায় ইঞ্জিনিয়ারিং প্রিপারেশন এটু জেড স্পেস হালকেনস্টাইন ওকে আমার একটা ভিডিও পাবো চব্বিশ মিনিটের ভাই আপনার মেন্টরশিপটার ব্যাখ্যা করুন আমার মেন্টরশিপটা হলো যে আমার একটা মেন্টরশিপ কোর্স আছে সম্ভবত বর্তমানে ফি এক হাজার পঞ্চাশ থেকে বারোশো পঞ্চাশ বা পনেরোশো টাকার মধ্যে এটা তুমি আমাকে দুই বছরের জন্য মাত্র একবারই পে করবা এটা একটা ফেসবুক গ্রুপ আছে যেখানে আমি রেগুলারলি তোমাদের সিচুয়েশন অনুযায়ী দশ থেকে পনেরো দিন পর পর লাইভ ক্লাস নেই ফেসবুক লাইভ ক্লাস তোমাদের এরকম কোশ্চেনগুলোর উত্তর দেয় অ্যান্ড তোমরা আমাকে সরাসরি হোয়াটসঅ্যাপে এনি টাইপ অফ কোশ্চেন করতে পারবা যে ভাই এই বইটা পড়বো কিনা ওই বইটা পড়বো কিনা কারণ এইচএসসি লাইফে উঠে এগ
আমার মতে সপ্তাহে দুই থেকে তিন দিন টাইম দেওয়া উচিত এবং বাংলা ইংলিশ আইসিটি ক্ষেত্রে যেটা করতে হয় সাধারণত সাবজেক্টগুলো শেষ করে রেখে দিতে হয় ওকে সো লাইফটা যথেষ্ট লম্বা হয়ে গেছে আমরা আর নয় মিনিট আছে ভাইয়া কলেজটা কতটা ম্যাটার করে এটা আমি শুরুতেই বলে দিচ্ছি ভাইয়া লাইফটা শেষ হলে দেখবো আবার কাটা নিয়ে ওকে এইচএসসি থেকে বেসিক ক্লিয়ার থাকতে হয় হ্যাঁ থাকতে হয় বেসিক ক্লিয়ার থাকতে হয় তুমি যদি ভালো মতো পড়াশোনা করো তাহলে এইচএসসি তে এমনি বেসিক ক্লিয়ার থাকে ভাইয়া বই কত তাড়াতাড়ি শেষ করা উচিত প্রথম এক বছরের মধ্যে মেন্টরশিপ কোর্সটা কিভাবে নিবা এজ কোর্সের ফেসবুক পেজে মেসেজ দিবা ওরা সব হেল্প করবে বা এস এস সিতে ফোর থাকলে কি মেডিকেল প্রিপারেশন নিব না কি নিব না কি করবো একটু বলেন আমার মতো যদি ফোর থাকে ভার্সিটি ইউনিট প্রিপারেশন ফার মোর ইজিয়ার কারণ মেডিকেলে ফোর পয়েন্ট নিয়ে চান্স পাওয়াটা খুব টাফ ওকে বাট নিতে পারো চান্স পাওয়া ইম্পসিবল না ভাই কলেজ অ্যাডমিশন এই ইয়ারে ফিজিক্যালি হওয়ার পসিবিলিটি বেশি না অনলাইন ফিজিক্যালি হবে আর কোনো কোশ্চেন আছে আপাতত কিনবানা পুরাতন গুলো দিয়ে চালাবো পরবর্তীতে হলো তুমি নতুন বই কিনবা তোমাদের জন্য ভাই লাস্ট কোশ্চেন এসএসসি এর পুরনো বইগুলো আপনি পড়তে বলছেন পড়ি না এখন কি পড়া উচিত না কোন লাগবে না লাগবে না ভাই মেডিকেল এর দাগানো বইটা আপনারা দিতেন এখন কি দেন না এখন আমরা কোন কোর্সের সাথে দেই অর্থাৎ তোমাদের যে এইচএসসি 23 কোর্সটা আছে একাডেমিক ট্রান্সমিশন সেটার সাথে দেব ভাইয়া এই এক মাস কি অ্যাডমিশন प्रिपरेशन নেব নাকি এইচএসসি অ্যাডভান্স যদি তোমার টার্গেট থাকে যে না তুমি কলেজ অ্যাডমিশনে তোমাকে চান্স পেতে হবে তাহলে কমপ্লিটলি কলেজ অ্যাডমিশন নিবা যদি মনে হয় যে না কলেজ অ্যাডমিশন না হলে হবে তাহলে এইচএসসি অ্যাডভান্স ওকে আচ্ছা ভাই রিলেশনশিপ সম্পর্কে জানা বাকি আছে বলো আচ্ছা এটা নিয়ে এখন বলবে আর কোনো क्वेश्चन দেব না এটা আমাদের লাস্ট পার্ট আজকে লাইফ আপনাদের দিকে লাইফটা শেষ হয়ে যাবে সো প্রথম যে ব্যাপারটা আমি বলবো রিলেশনশিপ বা ভালোবাসা নিয়ে এইচএসসি লাইফে উঠে এই জিনিসটা অনেক বেশি আসবে কলেজে যাবা আশপাশের মানুষজন আসবে রিলেশনশিপ ভালোবাসা হ্যান্ডেল করেন এগুলো নিয়ে আমি কখনোই বলবো না যে ভাই রিলেশনশিপ করা হারাম এই রিলেশনশিপ করবা না এগুলো বলার পর আমরা জানি ভাব ওকে বাট তারপরে রিলেশন তো 90% মানুষজনই করে সো বি রিয়েলিস্টিক রিলেশনশিপ হারাম আমরা জানি এই ধার্মিক ব্যাপারটা না জানলে চিন্তা করি যে রিলেশনশিপ এবার আসে আমাদের ভালো লাগতেছে রিলেশনশিপে গেলে কি হবে গেলে কিভাবে যাব কি কি মেনটেন করতে হবে ওকে তো আমার নিজেরই পার্সোনাল লাইফে রিলেশনশিপ অতটা গোছানো না আমি নিজেই খুব মানে বলা যায় খুব পেইন নিছি এটা নিয়ে সো আমি যেটুকু বলবো এটুকু হয়তো আমার পার্সোনাল অপিনিয়ন ওকে সো এটা নিয়ে কেউ পেইন নিবা প্রথম যে ব্যাপারটা হলো যে রিলেশনশিপে যাব কি না হ্যাঁ তুমি যাইতে পারো কোনো সমস্যা নেই বা কতক্ষণ পর্যন্ত যাওয়া উচিত যতক্ষণ পর্যন্ত এই জিনিসটা আমার পড়াশোনা বা আমার পার্সোনাল লাইফের ক্ষতি না করতেছে অর্থাৎ তুমি এমন একটা টক্সিক রিলেশনশিপ হয়ে গেছো এমন কারো পিছনে দৌড়াচ্ছ যেটাতে তোমার আপনাদের একাডেমিক অ্যাডমিশন করছে এনরোল করছে বাট ভিডিও দেখে কিছু শেখা যায় না ইস্তিয়াক তো কি তো কি ভাইয়ার ক্লাসটা ভালো লাগছে তো তুমি ভাই দুই হাজার ক্লাস কিভাবে জাজ করলা ইস্তিয়াক তো কি তোমার যে আমি দুই হাজার ক্লাস দিলাম একটা কোর্সে যে কমেন্টটা যে লাইভে আসে করলো তোমার মনে হচ্ছে যে তুমি খুব স্যামেজ একটা কমেন্ট করছো তুমি আমার ব্র্যান্ড ভ্যালু ডাউন করাই দিছো আমরা একাডেমিক অ্যাডমিশন কোর্স বেচছি দশ হাজার কয় হাজার জানো দশ হাজার ওকে সো দশ হাজার মানুষ যদি হুদা কামে কোর্সটা কিনে নেয় আমরা এই কোর্সটা এখন তুমি হয়তো খুব ভালো স্টুডেন্ট তোমার জন্য একেবারে মানে খুব অ্যানিমেটেড ভিডিও লাগে এই যে টিচার এরকম করবে এই দিকে সাপ বেরো যাবে এরকম করবে এই দিকে লাল বেরো যাবে এরকম ভিডিও লাগতে পারে তোমার বাট আমরা হোয়াইট বোর্ডে বেস্ট কোয়ালিটি ক্লাস দেওয়ার ট্রাই করছি অ্যান্ড আমাদের স্টুডেন্ট যারা আছে তাদের অ্যাকচুয়ালি এটা ভালো লাগে কারণ তাদের বারোশো পঞ্চাশ টাকা পরে এইচএসসি লাইফ শেষ হচ্ছে তোমরা কোটি কোটির বাচ্চা কাচ্চা ভালো কোর্সে করতে হবে ঠিক আছে যে আমি রিলেশনশিপ নিয়ে বলছিলাম হাইপার হয়ে গেছিলাম সরি সো ব্যাপারটা হলো রিলেশনশিপ করার সময় যে জিনিসটা মাথায় রাখবা এটা যদি তোমার পড়াশোনার ক্ষতি করে বা তোমার পার্সোনাল লাইফের ক্ষতি করে এখান থেকে ব্যাড হয়ে আসতে হবে বা এটা নিয়ে আগানো যাবে না দুই নাম্বার ব্যাপার ইন্টার লাইফে রিলেশনশিপে আগাবো কি না আগানো আগানোতে কোনো সমস্যা নাই বাট এমন যদি হয় যে না রিলেশনশিপে যাইতে যাইতে তুমি পিছনে ঘুরতে ঘুরতে তোমার পড়াশোনার দিন দুনিয়ায় তুমি একেবারে শাহরুখ খান হয়ে তোমার বা কানের মধ্যে গান বাঁচতেছে এদিকে তোমার পড়াশোনা মারা তোমার লেভেলে কোনো জায়গায় চান্স পেলে না তুমি যারা ভালোবাসো বা যার সাথে রিলেশনশিপে ছিলাম মনে রাখবা ইন্টার লাইফে রিলেশনশিপ তাদেরই টিকে যারা ভালো জায়গায় চান্স পায় এমন অসংখ্য উদাহরণ দেখছি যে ছেলে কোনো জায়গায় চান্স পায় নাই মেয়ে সুন্দর ম
সো রিলেশনশিপ যারা করতে চাও মনে রাখবে রেজাল্ট ভালো রেখে করতে হবে কারণ এখন তুমি তার জন্য পাগলামি করে এইচএসসি রেজাল্টটা স্যাক্রিফাইস করতে পারো বাট আলটিমেটলি কিন্তু আলটিমেটলি তোমাকে যে জিনিসটা মাথায় রাখতে হবে সেটা হলো যে তোমার পড়াশোনাটা আগে রিলেশনশিপটা পরে তুমি যদি এরকম কিছু করো যে সরি তোমার একটু ব্রেক দরকার তুমি যদি এমন কোনো কিছু করে ফেলো যে তোমার এইচএসির জন্য তোমার এইচএসি রেজাল্ট খারাপ সরি রিলেশনশিপের জন্য তোমার এইচএসি রেজাল্ট খারাপ হয়ে গেছে অ্যান্ড আলটিমেটলি তুমি ভাবতেছো যে না তার জন্য আমি স্যাক্রিফাইস করছি সে আমার সাথে থাকবে এরকম নাইনটি নাইন পার্সেন্ট কেসে হয় না সো এই ব্যাপারটা দ্বিতীয় পয়েন্টটা আমাদেরকে মাথায় রাখতে হবে তৃতীয় যে পয়েন্টটা সেটা হলো এটা একটা কো অপারেটিভ রিলেশন হওয়া উচিত এইচএসি লাইফের ক্ষেত্রে কারণ এইচএসি লাইফে যেহেতু অনেক বেশি পড়াশোনা ঠিক আছে অনেক বেশি পড়াশোনা দ্যাটস হোয়াই আমাদেরকে মাথায় রাখতে হবে যে এত বেশি পড়াশোনার জন্য যদি আমার অপোজ সাইডের মানুষটা আমার সিচুয়েশনটা না বুঝে যে তুমি হয়তো বা কলেজের টপার তোমার অপোজ সাইডের মানুষের জন্য সারাদিন মনে করে নেশা করে শুয়ে থাকে তার কাছে তোমার এই পড়াশোনাটা অ্যাবজার্ভ মনে হতে পারে সো এইচএসএ লাইফে যদি রিলেশন করতে হয় এমন কারোর সাথে এমন কারোর সাথে যে আন্ডারস্ট্যান্ডিং ওকে যেমন আমার ক্ষেত্রে আমি যেটা করছিলাম আমি পুরা পুরো রাত কথা বলতাম দুই তিন মিনিট বলতাম যে তুমি দুই তিন মিনিট পর পর রিপ্লাই দিবা ওকে এই দুই তিন মিনিট আমি পড়াশোনা করতাম তিন একটা রিপ্লাই দিতাম আবার পড়াশোনা করতাম আবার রিপ্লাই দিতাম জিনিসটা ছিল কো অপারেটিভ ওকে জিনিসটা ছিল কো অপারেটিভ সো এইচএসএ লাইফের রিলেশনশিপটা যেতে হয় কো অপারেটিভ এমন কারোর সাথে রিলেশনশিপে যায় না যে তোমার পড়াশোনায় বুঝে না যে এই লাইফটাতে অ্যাকচুয়ালি এফোর্ট পড়াশোনা আছে তুমি যে এত এফোর্ট দিয়েছো সারাদিন কোচিং করতেছো এই জিনিসটা যদি কেউ না বুঝে সেটাতে যাবে না সো এইটুকুই একজন বড় ভাই হিসেবে তোমাদেরকে বললাম ওকে সো আজকের লাইফটা এখানেই শেষ আর কোনো কিছু বলার নাই দেন আমরা দেখা হচ্ছে পরবর্তী লাইফে আপাতত টাকা ঠিক আছে